这是什么呀？汤。我早就从来不喝汤的，怎么回事？爸，嗯，这是我让阿姨早上特意给你炖的虫草汤。你刚出院，需要好好补补身子。去参加了，开那么长时间的会，我怕你身体吃不消，你就好好在家里休息吧。那不行，我要是不出息，我可以替你参加。你放心，我会认真的听完每一个部门的汇报，有任何问题，我都会及时回来转述给你。以前是我不懂事儿，是我太任性了。你就我这么一个儿子，我总不能让你把公司所有的事情都自己扛着。你放心，以后不管遇到什么事情，你都别发愁，你还有我呢。思雨，你看你这跟丢了魂儿似的。今晚上，咱们约小吴总吃饭，到时候你得精神点啊，可不能像现在这样无精打采的啊。爸，您别以为我不知道您葫芦里卖的什么药啊，我还不急着嫁人呢，才多大呀，哪有当爸的这么着急把自己的女儿往外赶的？<笑>那我要是说今天晚上约欧阳吃饭。那你就不是这个态度了吧？啊，爸，您这么说不是往我伤口上撒盐吗？好，好，好，好，我不说。哎，对了，呃，约小吴总啊，那是晚上的事儿。上午呢，你得帮爸爸个忙，替我去趟欧氏。去欧氏干嘛？你替我邀请一下你欧伯伯，周末跟我一起打球。顺便谈谈合作的事儿啊。呃，不过你要是有事儿忙的话，那就算了，我自己也可以打电话约他。我我我没事儿。嗯，我吃饱了，我就收拾一下。什么不？哎呀，我都给你准备好了，把我收藏的茶饼给带两块啊！去吧。快。陈部长，请你把销售部的情况给大家介绍一下。好的。呃，上一个季度我们的新品销售量呢还是相当不错的，订货比例呢要比往年同期提高了将近百分之三十。但是也暴露出我们集团产能不足的严重问题，许多门市已经出现了断码还有断货的情况，所以我建议董事会适时的考虑一下如何尽快的提升我们集团的产能。我有个问题，目前集团所有的生产线都在高负荷的加紧生产，很多的工人已经连续加班一个月了，还怎么提高产能啊？请各位看一下你们面前的这份资料。里面提到的这家厂子，它原来是做国外品牌代工的，有五百个工人，还有十六条生产线。前年又从德国进口了四条全自动生产线，但是由于上游产业链的问题，他们这家工厂已经出现了严重的亏损，还有负债的情况。只要我们集团现在出手收购这家工厂，那么就可以大大的缓解我们集团产能不足的问题。收购这样的负债企业，可操作的办法很少。还会占用欧氏集团的大量现金流，光偿还银行贷款就是一笔不小的数目，更何况还要安置和接手那些员工。我不建议目前花费这么大的代价，只为了满足暂时的市场需求。我觉得您的想法有点保守了，这样会丢掉市场的
。欧氏这么多年一直恪守着稳中有进的市场方针，避免冒进的行为和决定。陈部长，你这样一味的追逐产能，很可能会造成库存积压。虽然现在订货数字看起来很漂亮，但你没有考虑到退货率的风险和因素。要知道，服装和彩妆是快消品，偶然因素占很大的成分。谁也不敢保证夏季的产品会是什么样的命运，尤其是欧式在国内的市场上，近几年的份额只排在第六位。我不认为目前的欧式有能力吃下这么大的量。陈部长，先到这儿吧。你的提议我会拿到董事会上讨论的。我也会在董事会上明确持反对意见。散会吧。昨天就去医院看您了，可是我去了之后才发现你已经出院了，我还以为您会在家多休息几天呢。伯伯，谢谢你，也谢谢你爸爸给我的茶。<笑>对了，伯伯，我爸想约您这周末去打球，正好借此机会也谈一下合作方面的事情。哎呀，你替伯伯谢谢你爸爸，可惜啊，我不能去。整体看起来还可以，但是有些细节的部分我见。欧总，回避一下。包总，何必要处处针对我？针对你？我看是你太把自己当回事儿了，陈部长，我只是公事公办而已。你提的方案确实不可行。还有，我奉劝你一句，你靠着我姐才刚刚爬上来，这段时间你最好稳重一点，这对你继续往上爬是有好处的。你以为进了欧家的门，你就可以一步登天了？我这双眼睛时刻都在盯着你。如果让我发现你是在利用我姐，或者……对我姐有任何一丁点的不好，别怪我让你死的难看。哎呀，真是抱歉，我实在是没脸去见你爸。你们家好好的活动，让欧瑞这么一闹。欧伯伯，您千万别自责。虽然我不知道这其中错综复杂的关系，但是我特别能理解您作为一个父亲的心情。我知道，没有一个父亲是不希望他自己的儿女好的。哎呀，我真是羡慕你爸爸，有这么一个善解人意、知书达理的好女儿。谁家要是娶了你当儿媳妇儿，那可真是上辈子烧了高香喽。欧伯伯，您要是不答应的话，回去之后我爸肯定认为我说话办事不到位，惹您不高兴了。您看，答应答应啊！哎呀，那我就舍去这张老脸，回头啊，跟你爸爸负荆请罪。思<笑>雨啊，那那天能不能陪陪我们老头子打打球啊？我我不太会打。而且我怕我到时候去了会影响你们谈事情。哦，哎，让欧阳陪你啊，他最近忙于工作，也让他放松放松，让他好好教教你啊。哎呀，他呀，别的不会，玩上了都很精通。<笑>
。那好，那我回去就跟我爸汇报，到时候具体时间和地点，我找欧阳商量。好，那咱们就这么说定了。嗯。<笑>真是个好孩子，喝点咖啡。哎，嗯。妈，思雨，思雨，你怎么来了？欧伯伯不是生病了吗？我来探望一下他。这一看都要到中午了，正好找你和欧阳一起吃个饭。好啊，欧阳他去开例会了，不过他马上就回来了。嗯，你先坐在这儿等我一会儿啊，我还有一个报表要核对，不过马上就完了。好。哎呀，嗯，我想跟你商量件事儿。你说。我想跟你见一下欧阳。什么意思啊？我这次来呢，不仅是来探望欧伯伯，也要替我爸约他这周末去打高尔夫。我爸应该是有跟欧氏集团合作的意愿，所以说欧伯伯的意思是让欧阳到时候也去。好，我还以为什么事儿呢，你们这都是大事儿啊，什么接不接的，拿去用。嗯。要不然我们今天中午去我们家大排档怎么样？欧阳这两天一直吵着要吃我爸做的小龙虾呢。好啊，马上啊，还有几个。声音太火了，都没我位置。这样吧，哎，哟，还不错啊！行了，赢了，输了，还行，赢了点。呵，发财，红了，九块九万，给钱。说你怎么能打九九呢？真是，哎，怎么样？我一站站就好运。哟，打地了。来吧，红姐，三缺一啊。等我会儿啊，别散，别散啊！哎，哎，你们老板呢？哎呀，这不是红姐吗？你认识我？我是黄总朋友啊。知道，上次因为你还挨打了呢。这你就别记着了。哎，姐真是糊涂了，说这出门钱包都没装。你先借九百块钱。我们老板说了，红姐来了随便玩，啊，就是要钱啊，没有。哎，大兄弟，哦，我是说，要不然你先借姐五百块钱，姐回头还你五分地。五分？别说五分了，就是五毛、五块都不行。哎，你们老板是不是还说了，他特抠门？哎，红姐，不玩了，我等你呢。你怎么来了，哥？财务公司的还款日要到了，我这个月，你看。还款的事儿你不用操心了，我还是那句话，你呀、啊，只要以后不沾土，找个工作，好好生活。我这当哥的能管得是哪儿就管到哪儿，明白吗？明白。谢谢哥，你对我真好。哥，你辛苦了。你看你这这么忙，你这样你把钱给我，我赶快给人公司还回去吧。你别打这主意啊，我再不敢把钱放你手中了。你放心，一会儿去银行，叔叔给你转过去，啊。我饿了。你坐着吧。胡总，哎，你坐下。哥。啊。给我炒份小龙虾呗。行，给你炒个土豆丝儿
么呀？累不累？忙得过来吗？比这再忙的时候都应付得了。你来的正好，盘子碗都快堆成山了，赶紧洗去。表现越来越好，口头表扬一次。<笑>你们请，这边请，来这走。来，啊，您先看下菜单。你想吃点什么？哎，你们就卖这些东西啊？这这么便宜，房租能挣回来吗？我们家主要经营大众炒菜，以经济实惠为主。您要是不想吃炒菜呢，我们这儿还有面条、水饺、炒饭、炒饼啊什么的。不用介绍了，嗯，去忙你的吧。我我再想想要什么啊。小米，哎，来了，干嘛？开水，你先热水吧。哎呀，导演，你可真是的啊！这不今天打个招呼，我请个经理啊去大饭馆吃饭。这咱们这店又脏又破的，再把他衣服给搞脏了。哎，没有没有没事。大哥，爸，其实是欧阳想吃你炒的小龙虾了，他天天就惦记着你做饭呢，天天说你做饭好吃，我就带他们来了。是啊，林叔，我早就觉得您这手艺有点埋没了，这么好吃的菜就应该让更多的人尝到。只要您答应，我回去就弄个投资方案。保准三年之内让咱们林家大排档开遍全市，你看行不行啊？小王，太好了。哎，土豆啊，啊，小雅姑姑去哪儿了？我，没看见啊。哦。哎呀，刘总啊，你真要给我投资，我可担当不起啊。我呀，就守着这一亩三亩地儿，挺好的，自主经营，自不盈亏，赚不上什么大钱呀。可是也饿不着自己，挺好。哎，来，去帮人炒菜。好，思雨啊，不好意思啊，我呀得去趟银行给小雅的姑姑转点钱啊。代、啊、办你了，慢点吃啊。哎、好,好,好。<笑>别放在心上啊！我爸他没有别的意思，他这人就这样。他呀就喜欢知足常乐，守着自己的一亩三分地儿。你要真把他这店给他开大了，我估计他得愁都睡不着觉。慢慢来。嗯，不许放在心上啊、嗯！你们两个除了想吃小龙虾，还想吃什么？要不我去拿菜单。土豆哥，哎，先给我们炒个麻香。中，等着啊。还真是你啊！没有姑姑，你怎么跑到这儿来了？哈，你还敢叫我？干什么呢？继续干活，外面还有客人等着吃饭。哟、哎，挺能装啊！怎么着，在这小店儿说话还管点事儿是吧？啊，后厨经理啊。大叔叔，白雅姑姑，您是不是有什么误会啊？这样有什么事啊？我出去跟您说，在后厨说话不方便。不用，我就在这儿当面揭穿你。哎，我问你，要不是今天被我给逮着，你还打算骗我们家小雅到什么时候啊？你说你个刷盘子的，你装什么沈家过亿的大少爷啊？林志宏有看走眼的时候，我今天还警告你啊，从今往后你离他远点，不许再骚扰他，要不然我就报警，抓你这个骗子！哎哎哎，你干嘛呢？刚才就觉得你不对劲儿，哥，这人谁啊？啊，你妹妹没事。骗子的妹，哼，看着也不是什么好人。一家的骗子，滚蛋！哥，他骂咱一家的骗子。哎，大夫，说你呢，大夫
别走。别别别！快松手！快松手！你先生，我今天让你出不了这个门。哎，你俩你为什么是娃娃？你啊，哎，拔了黑山老妖，黑山老妖，我人生你黑山老妖，你快松开！快松开！松开！快松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你松开！你骗我侄女，说自己去大船。哎，你这个老娘们是没长眼睛，你你自己不会上网搜搜去、啊、你？哎，当我傻呀啊,啊？那网上花点钱，什么不能放上去？知道吗你？当然不知道呀，你不知道不？哎，小夏，你来的正好。我告诉你啊，这人是个骗子。我告诉你，今天非我非我当面给揭穿了，要不然他指定封你到什么时候呢？你说。你你有这么好的男朋友，欧阳要哪儿有哪儿，要什么有什么，人又心地善良，你以后就踏踏实实的，千万别再理这个男的。哎呀，你别再说了，你说什么呢？这家店是小黎叔的爷爷开的，后来离家发迹以后，这个店就留下来了。小黎叔他不是骗子，你就是好懵，气死我了！我亲眼看见呢，我看见他在那刷盘子，在那干吓人干的活。哎，什么叫吓人干的事儿？哎，我告诉你，别瞧不起刷盘子的，有钱怎么了？有钱就不能刷盘子了吗？有钱，有钱你就好了，微微、哎，别吵了。听话，不好意思啊，让大家看笑话，打扰大家吃饭了。没什么事，一点小误会，大家都散了吧。走了走了，不好意思，小丽叔，微微，回头再来给你们赔不是啊。嗯、你这拔，没什么，你还拔什么拔？散了吧，没见过美女吵架呀、啊。都散了吧，散了吧，别影响人家做生意。说你火气干嘛那么大？人家是没养姑姑，他骂你，我哪知道他是没养姑姑啊？哎呀，姑、啊，你以后可千万别再去人家家闹了，大家街里街坊的都这么多年了，你说尴尬不尴尬？哎，你赶紧坐下吧。你爸呢？我爸刚才说，去银行给你打钱了。等他回来，跟他说我走了。前有欧伯伯挡着，后有林叔叔拦着，中间还有这么个姑姑。看来你们俩未来的路很艰险呀、啊。人家俩未来的路艰险，看把你给高兴的。说什么呢？我有一双透视眼，你现在心里都乐出花了吧？嗯。不好意思啊，我们家微微啊，可能得过一种病。这种病啊，叫怀疑全天下的女人都爱欧阳的病，到这会儿还没完全康复呢。哥，屁精，银行有没事吧？我没事，思雨。哦，这场大戏。够精彩吧？<笑>对不住啊，我也没想到他会过去。不过你放心，等我爸回来了，我肯定让我爸好好的去教训他。真不好意思啊，给你添麻烦了，闹成这样，跟我还瞎客气什么？没事儿，泼妇骂街、扯头发这种的，我最有经验了。我跟美雅结婚了，她就是我姑姑了，跟你道歉没毛病。那你摊上这么个亲戚，够你小子喝一壶的吧？有什么办法呀？爱屋及乌嘛，没什么大不了。再说了，你跟我道那门子歉，又不是你的错，是还没有那么一两个不想理却又躲不开的亲戚。你比如说我哥，我对他来说就是那么个亲戚。你三观真正。嗯，小意思。不过我可告诉你啊，林梅雅，亲戚这辈子你想躲是躲不开了，只能认倒霉。但如果不是亲戚，那就不用顾虑什么了，该防着就得防着，该翻脸就得翻脸，明白吗？嗯、啊，对了，你那个项目进展怎么样了？目前还在搁置。这周末徐洪生与了我爸打球。我可以帮你提一下
他们公司主要在进行这个投资业务，我觉得你的项目肯定没问题。如果他感兴趣的话，这对你们双方都是一件好事。谢谢。跟我客气什么啊？欧阳，有一件事情我一直没太想明白。啊？上次在泰国，你出的那件事情，你有没有想过，那帮劫匪为什么要劫持你？其实我也想过这个问题，后来我一想也没那么复杂，就是因为我是欧阳呗，他们冲着我来就想搞点钱花。现在网络信息这么发达，而且欧氏集团在东南亚也有业务，他们肯定知道我长什么样子。好，就算他们知道你就是欧阳本人，可是他们为什么会知道你这次出国去泰国打比赛的整个行程计划安排？我觉得肯定是他们从网上找到了参赛人员的名单，知道我要去泰国，所以策划了这些绑架案。这就是我想不明白的一点。你每次出国打比赛，我给你报上去的名字，用的都不是欧阳本名，统一用的都是英文。知道为什么吗？就是担心走漏了消息。对啊，比如说我忘了，我每次打比赛的时候都用的是 Bruce 这个名字。所以啊，这就是问题的关键。他们怎么会知道呢？这点龙虾你们先吃着，我再给你们炒俩菜。嗯，嗯，谢谢。思雨，你也来一个。哎，谢谢。那帮人一定是事先知道了你的行程安排，从而制定了周密的绑架计划。倪薇薇那边我反复确定过，她是偷听了我跟你的电话之后，才知道下一站你要去曼谷，所以你再好好想想，到底还有没有谁知道你这一次的行程？除了你就是我爸，没别人了。你着急回答我，好好想想。除了你爸，没有其他人知道吗？真没了，这件事我连蒋一路都没有告诉，别人更不可能知道了。而且你给我打电话的时候，我在巴黎，身边只有李明阳。欧瑞。欧瑞有没有可能知道？哦，对对，他也知道。那是因为我爸把我的行程告诉他，让他全程盯着我。你不会是怀疑有人通过我姐知道了我的行程吧？这个人，没准是陈哲。不可能，当然有可能。我们先假设，假设这件事情真的是陈哲策划，他去泰国找到昆塔，并透露了你的行程安排。昆塔绑架你们几个成功之后，向欧伯伯索要赎金。陈哲借此机会提出来要跟我一块儿去泰国解救你们。他可以堂而皇之的利用这个机会向全世界公布他和欧瑞的恋情，也可以借这个机会，在欧伯的面前好好表现一下，不是吗？二通，这逻辑不通啊！如果按照你的假设，陈哲只是向在我爸面前表现一下的话，那他这有点太大费周章了吧？而且还有一点解释不了。就是当初昆塔是想把我们所有人都干掉，包括陈哲。陈哲疯了，自己往死弄自己啊！所以啊，这也是我想不明白的一点。哎，想不明白就别想了啊！都翻篇了，我觉得这事儿肯定没你想那么复杂，好不好？你太单纯了。这欧阳跟我哥聊什么呢？哎呀，你去把欧阳叫来吃饭。嗯，你们俩先吃着啊。嗯。我说徐思雨，你还能不能要点脸啊？李薇薇，我实在不知道我哪里惹到你了，让你对我这么充满敌意。哼、嗯，跟我你就别装蒜了，行吗？你心里怎么想的，我最清楚了。我警告你啊，少打欧阳的主意。林美雅可是把你当好朋友，你最好不要辜负人家对你的信任。你凭什么认为我在打欧阳主意？你以为你对欧阳有意思，就所有人都对欧阳有意思了吗
，我没有认为所有人都对欧阳有意思啊，可是你一定对欧阳有意思啊。友情提示啊，欧阳可从来没有对一个女人这么用心过，林美雅是第一个。所以啊，你就知难而退吧啊，别到最后惨的连个全尸都留不下。你们俩说什么悄悄话呢？连饭都不吃、啊。小黎叔，过去跟我们一起吃饭吧。啊，我就不过去了，不过去凑热闹了。你们好好吃，我这店里还有一大堆事儿等着我呢。走吧、啊，真不去了。你让我倒口气儿行吗？累了。可人就这样。啊，谢谢。我们走了。那我们去吃饭，不管你了。好好吃，龙虾。高的地方，我把咖啡给你送上来，我很累的。知道为什么会来这里吗？为什么？因为天坛是城市里距离天空最近的地方，它可以让我们安静下来，去倾听自己内心的声音。那你现在内心是什么声音啊？我现在内心的声音是，怎么把这个东西给你？这是什么啊？体检套餐，给你扒的。这里面除了常规的检查，还有三十多种癌症筛查，还有基因检测。以后呢，每年带你爸去检查一次，提前做好防范。这个很贵吧？干嘛？你还要给我钱啊？我有这种打算。那就赶紧把你这个打算扼杀在摇篮里。我们都要结婚了，你还跟我分得这么清楚？可是我们还没有结婚啊。有什么区别啊？你就是我老婆，我娶定你了。我在你们旅行社订了一个去泰国的团，我现在想改变一下行程，可以吗？呃，您报团的人名字叫什么？出行人叫林志国。那您这边想如何调整呢？我在咱们网页上看到一个尊享团，就是那个艺人成团的，我现在可以改那个吗？啊，当然可以，您通过网页直接更改就行了。好，我知道了，谢谢。对啊，你带我到这儿来干什么呀？你过几天不是要去泰国旅游了吗？我好好给你买几套衣服，给你准备准备。哎呀，不用，真的不用，我有衣服啊。哎，我跟你说啊，我家这些衣服呀、啊，都好着呢。你听妈一句话，咱不要乱花这个钱，好吧？给你买衣服怎么能叫乱花钱呢？这是你第一次出国，我必须得把你捯饬的精精神神的。哎，真钱的事你就不要担心了，走了。不是，不是，走了。
喜欢吗？喜欢，我怎么能不喜欢呢？我宝贝女儿给我买的西装，我能不喜欢吗？可<笑>是我，你说我就是出国玩一玩，花钱买这么贵的西装，浪费，太浪费了。<笑>你嘴上说浪费，你心里美着呢吧？<笑>你看看你的表情，把你自己全部都出卖了。你的嘴都咧到耳朵根儿了。<笑>爸，你这趟去泰国可不一样。你要去见你认为很重要的人，当然要穿的正式一点，漂亮一点。我我去见谁啊？有一件事情，我一直没有跟你说。我这趟出差见到了两个人。啊，你见到谁了？我的母亲杜小月，还有我的同胞姐姐杜若楠。小月了，你确定你见到的是你母亲杜小月吗？爸，我确定。受了刺激，所以得了一种精神上的疾病。我发病的时候还好，一发起病来，就谁都不认识了。但是他每次发病的时候，都会默念我的名字。